Hi everyone. Namma inne ki rumbave simple ana problem apaka puram. Most of the students vandi the custom aruko na nipinge. Ana idu rumbave simple da. Unmai ave rumbave simple. Ur dalava paringle. Flow da na abin da marda aruko. So NCERT syllabus le aruko kudiya problems na mande discuss pane aruko. Wave optics, twelfth standard physics le. So na mudiya problem yenna abin na ma paapum. Idu na mudiya official Telegram channel, official website. Ningu ur dalava check pane paringa. Kandi pongal ko rumbave. पुड़िक्यों अपडिन सल्लम, सो इन्ने की नमा वंदु मुदल विश्यत पाप्पूम, a beam of light, right? इल्लेंगेला, सो उर beam of light, color माथ इरिक्के, a beam of light consisting of two wavelength, रेंड light, चरिंगेला, रेंड light, उर light वड़ी wavelength पाथिंगे 650 nanometer, इन्नोन पाथिंगे ना 520 nanometer, is used to obtain interference fringes अपटिना, constructive, मूवी सॉल्व पना लामा रुम्बर 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 सिंपल गया सो सॉल्यूशन यार इधर आओ मुदल विषयों येन्नन कहती है ना लैम्डा वन विच इज इक्वल टू 650 नैनोमीटर सो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर है आदत तो पाती है ना लैम्डा टू विच इज इक्वल टू 520 नैनोमीटर है सो माइनस 9 मीटर गया सो आदत तो पाती है ना इन � 2 mm, so 10 to the power minus 3 m. So, this is our given data. So, what is the first question? What is the third bright fringe? What is the distance from the central maximum? What is the wavelength? 650 nm. Okay, so what is the third bright fringe? What is the distance? What is the distance? We are going to use the same formula. X which is equal to n times lambda capital D by small d अपनी बोल रहा हूँ। so n पातिंगे ना नमक क्या ना सुलीर करांगा। n वंदे ना दे third bright fringes अपन n equal to three अपनी बोल लिया चे। lambda ये ना देंगे first wavelength लिया। आदि ये ना दे six fifty into ten to the power minus nine है। आदि ते distance ना सुलीर करांगा one point two meter है। divided by small distance two into ten to the power minus three अब इंगे ना पना परवान मुड़े के कैलकुलेशन है सिंपल आकर तक के इंगे मल्टीप्लाई बाय टेन नो इंगे मल्टीप्लाई बाय टेन नो बोल रहा है अब इधर मल्टीप्लाई बाय टेन ना पन्नम बोले इधर ट्वेल्ला मारी डॉ इधर पाती है ना टेन तो द पावर माइनस टू वा मारी डिशे अब इंगे टू वन टाइम है टू सिक्स टाइम है � इन द 18 ओरे 650 मल्टीले पने ना उंगल के कैलकुलेशन मुड़ जातेंगे आदत तो इंगे 10 तो पावर माइनस 2 न रखे इंगे 10 तो पावर माइनस 9 न रखे 10 तो पावर माइनस 2 मेला पहुँचना 10 तो पावर प्लस 2 न मारी डॉ अपो माइनस 9 प्लस 2 विल बिकम 10 तो पावर माइनस 7 अपो नमक किन्ह रखे थे इन द 18 इनटू 650 मट ना मैं ना पनो मल्टीली पनो सिक्स आ एट आ जीरो एट सर वंदे जीरो इधर मो जीरो था इधर पातिंगे ना फोर्टी फोर रखे इधर वंदे फाइव टाइम्स तो नाइन रखे इधर पातिंगे ना सिक्स एट सर एवलो फोर्टी एट है सो एट फोर रखे सिक्स वन सर सिक्स है सो टेन नंगा अब इधर डे वैल्यू अपडेट दरम जीरो जीरो इधर पाती है ना सेवेंटीन है कैरी ओवर इंगे वन रखे सो वन ना वन ना आपो डबल वन सेवेन डबल जीरो ना रखे इनटू टेन तो पावर माइनस सेवेन ना रखे लिया इधर ना दे एक्स ना आपो इधर ना मैंने सोला ला नम्बर बुक ले वंदे ओर नाल डेसिमल ले रिड्यूस पनीर पांगा ये प्री इंगे ओर डेसिमल वन ने रेंड मोन नाल इन सोली टे सो एक्स विच इज इक्वल टू वन पॉइंट वन सेवन इनटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर ने कुंड वंदे टे विच इज नथिंग बट वन पॉइंट वन सेवन मिलीमीटर अदा दा वंदे एक्स इन सोली कुड़तर प डिस्टेंस पातिंग है ना 1.17 अपनी नम्मा सॉलिड रखोंगे अब इधर नमक के तेरिंज जाते सो आदत तो नम्मड़ी ये केल भी अन्न पातिंग है ना पारिंग लाय व्हाट इस द लीस्ट डिस्टेंस अदर द रुम्ब कम्मियां ने डिस्टेंस ये अन्न अपनी सॉलिड करेंगे व्हाट इस द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेर द ब्राइट फ्रिंजेस 
ரெண்டு வேவ் லென்த் என்ன ஆகுது கோயின்சைட் அப்போ ரெண்டுமே மீட் ஆகுறது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்போ நமக்கு முதல் வேவ் லென்த் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ் என் லேம்டா ஒன்னு கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் லேம்டா டூ டி பை ஸ்மால் டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது ரெண்டு கோயின் சைட் ஆகுது அப்போ என்ன சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே மீட் ஆகிற இடம் ஸோ தே போத் வில் பி ஈக்குவல் ரெண்டும் மீட் ஆகுது ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்க முடியும் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஃப்ரைட் பிரிஞ்சஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் ஸோ என் லேம்டா ஒன் கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா டூ கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியும் இந்த டியும் இந்த டியும் இந்த டியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த இடத்துல இந்த எண்ணம் இந்த எண்ணம் கேன்சல் ஆகலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய தப்பு இது தான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு வேவ் லென்த்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெண்டு வேவ் லென்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃப்ரிஞ்சஸ் கண்டிப்பாக மாறுமா அதனுடைய ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக மாறும் எப்படி நமக்கு வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிஷன் எடுத்தாலும் சரி தான் இல்லை என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கண்டிஷன் எடுத்தாலும் சரி தான் ரெண்டுமே கரெக்டுங்க நம்ம புக்கில் வந்து என் மைனஸ் ஒன்னு தான் அதனுடைய கன்சிக்யூட்டிவ் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இது என்னன்னா இது என்னவா இருக்கணும் இது என் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் இது தான் பேசிக் அடிப்படையான விஷயங்கள் அப்போ அடுத்து கன்சிக்யூட்டிவ் வே வந்து இதில் மீட் ஆகுது அதாவது மொத வேவும் ரெண்டாவது வேவும் மீட் ஆகாதுங்க சரி மொத வேவும் மொத வேவும் மீட் ஆகாது ஓகேவா இது ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல இருந்து இது செகண்ட் வேவ் அதாவது ரெண்டு லைட்டு இந்த ரெண்டு லைட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிஞ்சஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிஞ்சஸும் மீட் ஆகாது நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிஞ்சஸ்னா இது ரெண்டாக தான் இருக்க முடியும் இது அஞ்சுனா இது ஆறாக இருக்கலாம் இல்லை நாலாக இருக்கலாம் அப்போ ஒன்று ஏற்றமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் என் டைம்ஸ் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன்னு கேபிட்டல் டி அவ்வளோதாங்க அப்போ சாரி லேம்டா இல்லையா அது லேம்டா நான் டி தான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் வி ஹவ் லேம்டா ஒன்லி லேம்டா டூ அப்போ என் லேம்டா ஒன் லேம்டா ஒன் என்ன நமக்கு என் லேம்டா ஒன் என்னமா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் ஸோ டென்த் தப்பார் மைனஸ் நைனு இது வந்து என் மைனஸ் ஒன்று லேம்டா டூ என்ன ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நானோமீட்டர் ஸோ டென்த் த பவர் மைனஸ் நைனுக்கு அண்ணா இதுமோ இதுமோ பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் ஸோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ இது எப்படி எழுதுவோம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி என் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதலாமா அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாமா அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி என் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் இது நமக்கு என்ன வரும் ஒன் தேர்ட்டி என்னு வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது இல்லையா அப்போ என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஒன் தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸுங்க அப்போது ஒன் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சரியா ஸோ ஐநூற்றி ரெண்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒன் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன சொல்ல நார்மலாக கேன்சல் பண்ண போகிறேன் என்ன வந்து நான் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டேங்க அப்போ என் ஃபைவ்னா என் மைனஸ் ஒன் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபோராக தான் இருக்கும் அப்போ முத வேவனுடைய ஃபிஃப்த் ஃப்ரிஞ்சஸும் ரெண்டாவது வேவனுடைய ஃபோர்த் ஃப்ரிஞ்சஸும் தான் மீட் ஆகுது அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைனா இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுது அப்போ என்ன சொல்லிட்டோம் என்னை வந்து நான் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த செகண்ட் வேவ் லென்த் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்குங்க ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் மேக்சிமம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் என் லேம்டா டூ கேபிட்டல் டி பை ஸ்மால் டி அப்போ என் என்னங்க ஃபைவ்னு இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் லேம்டா டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நானோமீட்டரு ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைனுமா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸ்மால் டி பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்எம் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அதே தான் டென் மல்டிப்ளை பை டென்னு இதுவும் மல்டிப்ளை பை டென்னு அப்போ இது என்ன ஆகிடும் டுவெல்லாம் மாறிடும் அப்போ டுவெல் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இது போயிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அப்பு
மறக்காம <laughs> 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 Help others with a smile.